அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த பகுதியில் டிஎன்டிபிக்குள்ள லாக்இன் பண்ணுறது எப்படி அதே சமயத்தில் டிஎன்டிபியில் நம்மளுடைய ஃபைல்ஸ் எல்லாம் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறது எப்படி நம்ம ஒரு வீடியோ தயாரிச்சிருப்போம் ஒரு பிடிஎஃப் ஃபைல் தயாரிச்சிருப்போம் கொஷின் பேப்பர் ஆக்டிவிட்டி ஷீட் தயாரிச்சிருப்போம் இதை வந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மற்ற குழந்தைகளும் பயன்படுத்தும் வகையில் எவ்வாறு நம்ம அப்லோடு செய்வது என்பதை பற்றி பார்க்கலாம் இப்போ நமக்கு கூகுள் குரோம்குள்ளே போய்க்கிறோம் கூகுள் குரோமில் போயிட்டு நம்ம டிஎன்டிபி டைப் பண்ணிக்கலாம் டைப் பண்ணோடனையும் முதல்லே நமக்கு வந்திருக்கும் அந்த டிஎன்டிபி வந்து முதல்லே வரும் பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி உள்ளே போய்க்கலாம் உள்ளே போயிட்டு நமக்கு யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் கேட்கும் யூசர் நேம் வந்து ஸ்கூல்லேருந்து வாங்கி வச்சுக்கோங்க ஒவ்வொரு ஸ்கூலுக்கும் தனித்தனி நம்பர்ஸ் அலாட் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த யூசர் நேம் வந்து ஸ்கூல்லேருந்து தான் வாங்கணும் அதே சமயத்தில் நம்ம பாஸ்வேர்டு பார்த்தோன்னா நம்முடைய ஃபோன் நம்பருடைய முதல் நான்கு இலக்கங்கள் ஃபோர் டிஜிட்ஸ் ஆஃப் அவர் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் ஃபோர் டிஜிட் ஆஃப் அவர் ஃபோன் நம்பர் அதுக்கப்புறம் அட் சிம்பிள் யூஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களுடைய இயர் ஆஃப் பர்த் ஸ்கூல் சர்டிஃபிகேட்டில் நம்ம நம்முடைய அலுவலக பயன்பாட்டிற்கு நம்ம கொடுத்துருக்கக்கூடிய இயர் ஆஃப் பர்த் என்னவோ அதை நம்ம போட்டுக்கணும் அதுவும் நாலு டிஜிட் தான் இப்போ நைன்டீன் செவன்ட்டி ஒன் நைன்டீன் செவன்டி டூ நைன்டீன் செவன்டி த்ரீ இந்த மாதிரி வந்து நம்ம இயர் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கணும் பாஸ்வேர்டு நம்முடைய ஃபோன் நம்பருடைய முதல் நான்கு டிஜிட்ஸ் அட் சிம்பிள் அதுக்கப்புறம் நம்முடைய இயர் ஆஃப் பர்த் போட்டுட்டு நம்ம லாக்இன் பண்ணிக்கணும் இந்த டேஷ்போர்டு இது ஹோம் பேஜ் நமக்கு அப் அப்பியர் ஆகுது நமக்கு இந்த ஹோம் பேஜ் அப்பியர் ஆகுது இதில் அகடமிக் ரிசோர்ஸஸ் அதில் போயிட்டோம்னா நமக்கு தேவையான வீடியோஸு அதெல்லாம் நம்ம இதில் பார்த்துக்கலாம் சப்போஸ் நான் சிக்ஸ்த்து ஸ்டாண்டர்டுக்கு டேர்ம் த்ரீக்கு சயின்ஸுக்கு எனக்கு வீடியோ வேணும் அப்படின்னா நான் இதில் போய் நம்ம பார்த்துக்கலாம் நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் பர்சனலாக லாக்இன் பண்ணும் பொழுது அந்த அக்கௌண்ட் வந்து நம்முடைய ஸ்கூலில் இருக்கும் இப்போ எனக்கு தமிழ் மீடியமாக இங்கிலீஷ் மீடியமாக அப்படின்னு பார்த்தோன்னா எனக்கு இங்கிலீஷ் மீடியம் வேணும் நான் போகிறேன் உள்ளுக்கில் இப்படி போகும் பொழுது இந்த மாதிரி வீடியோஸ் நிறைய டிஸ்பிளே ஆகும் இந்த சோர்ஸஸ் வந்து நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் எந்த லெசனுக்கு வேணும் ஃபஸ்ட் லெசன் மேனேஜ்மா வாட்டரா அவர் என்விரான்மெண்ட் பிளான்ஸ் இன் டெய்லி லைஃப் இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் ரிசோர்ஸஸ் இருக்கும் இப்போ நான் மேக்னட்டிசம் மட்டும் நான் கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணும் பொழுது அது தொடர்பான வீடியோஸ் நமக்கு குயார் கோடில் இருக்கிற வீடியோஸ் தவிர அடிஷ்னலான வீடியோஸ் நமக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் இது நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் கிளாஸ் ரூம் ஆக்டிவிட்டீஸில் நம்ம இதை பயன்படுத்திக்கலாம் இந்த மாதிரி வீடியோ ரிசோர்ஸஸ் இதில் இருக்கும் அகடமிக் ரிசோர்ஸஸில் போனோம்னா கிளாஸ் வைஸ் போனோம்னா இருக்கும் அடுத்து தான் நம்ம பார்க்க போகிறது இ டெக்ஸ்ட் புக் இ டெக்ஸ்ட் புக்கில் நம்ம என்ன டெக்ஸ்ட் புக் வேணுமோ அது பிடிஎஃப் ஃபைலில் நம்ம டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் குழந்தைங்க ஈஸியாக ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு வகையாக நம்ம இதிலேருந்து நம்ம டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அப்புறம் சிக்ஸ்த்து ஸ்டாண்டர்ட் டேர்ம் த்ரீயில் நம்ம இங்கிலீஷ் மீடியமாக தமிழ் மீடியமாக எனக்கு இங்கிலீஷ் மீடியம் வேணும் அப்படி இருக்கும் பொழுது நான் இங்கிலீஷ் மீடியத்துக்குள்ளே போயிடுறேன் இப்போ இங்கிலீஷ் மீடியத்துலேருந்து எனக்கு புக்ஸ் வந்து இப்போ நமக்கு கிடைக்குது தமிழா இங்கிலீஷா மேக்ஸா சோசியல் சயின்ஸா இப்போ நான் சோசியல் சயின்ஸ் சயின்ஸ் நான் கிளிக் பண்ணுறேன் இதில் வந்து நமக்கு வந்து சிக்ஸ்த்து ஸ்டாண்டர்ட் சயின்ஸ் புக் இருக்குது இப்போ இது வந்து நமக்கு ஃபுல்லாக டவுன்லோட் ஆனதுக்கு அப்புறம் மட்டும்தான் நம்மளால் டவுன்லோட் பண்ண முடியும் இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா அது நமக்கு டவுன்லோட் ஆகிட்டே வரும் ஆனதுக்கப்புறம் நமக்கு இங்கே ஒரு ஏரோ மார்க் டிஸ்பிளே ஆகும் அந்த ஏரோ மார்க் டச் பண்ணோம்னா நம்ம இந்த புக்கு வந்து நமக்கு டெஸ்க்டாப்பில் வந் அதாவது நமக்கு ஒரு லொக்கேஷனில் வந்து உட்காரும் அதுக்கப்புறம் நம்ம டவுன்லோட் பண்ணி நம்ம எப்போல்லாம் பயன்படுத்தணுமோ அப்போ பயன்படுத்திக்கலாம் நம்ம கிளாஸ் ரூமில் பயன்படுத்துறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஆனால் இதே மற்ற ரிசோர்ஸஸ்லேருந்து நம்ம டவுன்லோட் பண்ணணும்னா அவங்களுடைய லோகாலாம் கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ நான் சப்போஸ் நம்ம கொஸ்டின் பேப்பர் எடுக்கணும் அப்படின்னா இந்த லோகாலாம் நமக்கு தேவைப்படாது இல்லைங்களா அதனால் நம்ம ஈஸியாக நம்ம கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு நம்மளுடைய பிடிஎஃப் ஃபைலில் இருக்கக்கூடிய புக்கை நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் அது போக ஸ்மார்ட் கிளாஸில் டைரெக்டாக டிஸ்பிளே பண்ணும் பொழுது குழந்தைங்க ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் புக்கை வந்து அவங்க பார்க்குறத விட பெருசு பண்ணிக்கலாம் ஹைலைட் பண்ணிக்கலாம் அது தொடர்பான வீடியோஸ் போய்க்கலாம் நம்ம யூடியூப்பில் இருந்து டா வீடியோஸ் போகிறதுக்கு போய்க்கலாம் இந்த மாதிரி நமக்கு ஏகப்பட்ட பயன்பாடுகள் வந்து இந்த பிடிஎஃப் ஃபைலில் நம்ம கிளாஸ் ரூமில் பயன்படுத்துறதில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் புக்கு இப்போ டவுன்லோட் ஆகிறத நம்ம பார்க்கலாம் இதில் ஃபுல்லாக டவுன்லோட் ஆனதுக்க
இதுதான் வந்து புக்கை எப்படி வந்து ஒரு இ ரிசோர்ஸ் அதாவது இ டெக்ஸ்ட் புக்கை எப்படி டிஎன்டிபியிலேருந்து நம்மளோட அக்கௌண்ட்லேருந்து ஈஸியாக லாக்இன் பண் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் இதை வந்து நம்ம மற்ற வெப்சைட்டில் போய் சர்ச் பண்ணிகிட்டு இருந்தோன்னா எல்லோரும் என்ன பண்ணுவாங்க அவங்கவுங்களோட வெப்சைட்டோட நேம் அதெல்லாம் போட்டிருப்பாங்க நமக்கு கொஷின் பேப்பர் எடுக்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே சிரமமாக இருக்கும் அந்த லோகோ இருந்துச்சுன்னா இது நம்ம அப்படியே நம்ம டைரெக்டாக நம்ம பிடிஎஃப்பாக சேவ் பண்ணி நம்ம குழந்தைங்களுக்கு காமிச்சிக்கலாம் அதே சமயத்தில் புக்கை அவங்க ஃபாலோ பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்ததாக நம்ம எப்படி வந்து ஒரு கொஷின் பேப்பர் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறது நம்ம கொஷின் பேப்பர் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிக்கலாம் நம்மளோட வீடியோஸை அப்லோட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஏதாவது ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் செஞ்சுருக்கோம் அப்படின்னா நம்மளோட திறமையை வந்து இதில் வெளிப்படுத்தலாம் இது நம்ம மட்டும் கிளாஸ் ரூமில் பயன்படுத்தாமல் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற அனைவரும் பயன்படுத்துறதுக்கு இது ஏதுவாக இருக்குங்கிறதுக்காக தான் கான்ட்ரிபியூட் கொடுக்குறாங்க கான்ட்ரிபியூட்லேயும் நிறைய நார்ம்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்குது அவங்க சொல்கிறக்கூடிய ஃபைல் சைஸு அதே சமயத்தில் வீடியோவாக இருந்ததுன்னா அந்த வீடியோவோட சைஸு அந்த வீடியோவோட குவாலிட்டி இது எல்லாம் நம்ம கணக்கில் வச்சுக்கணும் எல்லா ஃபைல்ஸும் அப்லோட் பண்ண முடியாது எல்லா பிடிஎஃப் ஃபைல்ஸும் அப்லோட் பண்ண முடியாது ரிட்டன் மெட்டீரியல்ஸ் அக்செப்டா அப்படிங்கிறது தெரியல இருந்தாலும் நம்ம டைப் பண்ணி நீட்டான ஒரு ஃபார்மேட்டில் நம்ம கான்ட்ரிபியூட் பண்ணோம்னா நல்லாயிருக்கும் இப்போ நான் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்கிறது நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இப்போ கான்ட்ரிபியூட் அப்படின்னு போயிட்டு அப்லோட் யுவர் ரிசோர்ஸஸ் அப்படின்னு கேட்குது இல்லைங்களா இப்போ நம்ம ஒரு ரிசோர்ஸ் நான் ஏற்கனவே ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் வீடியோ அதை எப்படி அப்லோட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி வந்துடும் உங்களுக்கு அப்படியே கீழே வாங்க நியூ என்ட்ரி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து நான் என்னோடய நேம் வந்து டைப் பண்ண போகிறேன் உங்களுடைய யூசர் நேம் என்னவோ அது தான் பண்ணிக்கணும் அதே சமயத்தில் மெயில் ஐடி இது வந்து என்னோடய மெயில் ஐடி நம்ம ஸ்கூலுக்கு கொடுத்துருக்குற மெயில் ஐடி இது டேட் வந்து அதே காமிக்கும் பிப்ரவரி டூ இப்போ நான் இந்த நேம் ஆஃப் த ரிசோர்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நான் ஒரு வீடியோ க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த வீடியோக்கு சவுண்ட் and its properties இது தான் அதோட ஹெட்டிங் அதே சமயத்தில் சப்ஜெக்ட் வந்து பார்த்தோன்னா சயின்ஸ் மீடியம் இங்கிலீஷ் மீடியத்துக்காக நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து டேர்ம் த்ரீக்கானது டேர்ம் ஒன் டூ த்ரீ இன்னு கொடுத்துருப்பாங்க இதே நைன்த்து ஸ்டாண்டர்ட் டென்த்து ஸ்டாண்டர்டாக இருந்ததுன்னா நம்ம ஃபுல் புக் கொடுக்கணும் இது வந்து டேம் ஒன் டேம் டூ டேம் த்ரீ அப்படி இருக்கிறதுனால நான் டேம் த்ரீயோட லெசனுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கேன் அதனால் டேம் த்ரீ அப்படின்னு நான் கொடுத்துட்டேன் இப்போ பார்த்தோம்னா ஃபைல்ஸ்குள்ளே போய்க்கலாம் இது நீங்கள் வீடியோ வந்து யூடியூப்பில் அப்லோட் பண்ணியிருந்தால் கூட நம்ம அப்லோட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஃபைல்ஸ்குள்ளே போயிட்டோம்னா யூ கேன் ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் திஸ் ஃபைல் யூ கேன் ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் ஃபைல் ஹியர் அப்படின்னு கேட்கலையா அந்த இடத்துல நம்ம வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் அப்லோட் ய ஃபைல் அப்லோட் ய ஃபைல் கொடுத்துட்டோமா இப்போ சூஸ் ஃபைல் இப்போ நான் வந்து டெஸ்க்டாப்பில் வச்சுருக்கேன் டெஸ்க்டாப்பில் நான் என்ன வீடியோ வச்சுருக்கேன் சவுண்ட் அண்ட் இட்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படின்னு வச்சுருக்கேன் அதனால் நான் அதை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் சேவ் ஆஸ் அதே மாதிரி தான் சவுண்ட் அண்ட் இட்ஸ் properties upload this file file size அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ஃபாலோ பண்ணிக்கணும் அதே மாதிரி மினிட்ஸ் பார்த்தோம்னா டென் மினிட்ஸ் குறைவாக இருக்கலாம் மேக்ஸிமம் ஃபைவ் மினிட்ஸ் இருக்கலாம் ஃபைவ் டு சிக்ஸ் மினிட்ஸ் இருக்கலாம் மினிட்ஸ் ஜாஸ்தியாக நமக்கு ஃபைல் சைஸ் அதிகமாயிரும் அதனால் நம்மளால் அப்லோட் பண்ண முடியாது உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே அப்லோடு காமிச்சிட்ருக்கு பார்த்தீங்களா அப்லோடு எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் அப்லோட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு காமிக்குது ஒரு சில நேரத்தில் நெட்டோட ஸ்பீடை பொறுத்த இந்த அப்லோடோட டைம் வந்து மாறலாம் இப்போ ஜீரோ பர்சன்ட்டாக காமிக்குது இது அப்லோட் ஆகிறதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கூட ஆகலாம் இப்போ பார்த்தோன்னா பத்து பர்சன்ட் தான் ஆயிருக்கு 
நமக்கு பத்து பர்சன்ட் தான் அப்லோட் ஆகிருக்கு இந்த மாதிரி ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அப்லோட் ஆனதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல மூணு பாக்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இல்லைங்களா இதை வந்து அக்ரி அக்ரி அக்ரின்னு கொடுத்துட்டு சேவ் அண்டு வியூ கொடுத்துக்கணும் இந்த மாதிரியே நான் முதல்ல நான் நிறைய ஃபைல்ஸ் வந்து அப்லோட் பண்ணியிருக்கிறேன் அப்போ வந்து நமக்கு அதை நான் வியூ பண்ணுற பார்க்கோங்க இப்போ அதை வந்து நான் இப்போ வியூ பண்ணுறேன் வியூ லிஸ்ட் அதில் போயிட்டோன்னா இந்த மாதிரி வந்திருக்கு இல்லைங்களா இதில் முதலே நான் வந்து அப்லோட் பண்ண ஃபைல்ஸ் அது எந்த டேட்டில் அப்லோட் பண்ணது அந்த மாதிரி இருக்குது நமக்கு டவுட் எதாவது வந்துச்சுன்னா கூட நம்ம அதை கிளிக் பண்ணி நம்ம பார்த்துக்கலாம் திருப்பி ஏதாவது தப்பாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம டெலிட் கூட பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஏற்கனவே நான் அப்லோட் பண்ண ஃபைல்ஸ் இதெல்லாமே இந்த மாதிரி அப்லோட் ஆகிருக்கும் அப்லோட் ஆனதுக்கப்புறம் அங்கே அப்ரூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் நம்மளோட பா வெளியிடுவாங்க நம்மளுடைய வீடியோ வந்து வெளியிடுவாங்க இது இந்த மாதிரி மெத்தடில் நம்ம வந்து ஒரு நம்மளுடைய ரிசோர்ஸஸ் வந்து நம்ம எப்படி அப்லோட் பண்ணுறது அப்படின்னு நம்ம பார்த்துட்டோம் இல்லைங்களா அதே மாதிரி நம்ம கொஷின் பேப்பர் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் கொஷின் பேங்க் நம்ம டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஆன்லைன் எக்ஸாம்ஸு நம்ம குழந்தைங்களுக்கு இப்போ எழுதி வச்சிட்ருக்கோம் அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஒவ்வொன்றா போ ஒவ்வொரு பார்ட்லேயும் போக போக நமக்கு இதோடைய வெப்சைட்டோட முழு பயணியும் நம்மளால் பெற முடியும் இந்த மாதிரி நம்ம நிறையா வீடியோஸு பிடிஎஃப் ஃபைல்ஸு அப்லோட் பண்ணிக்கிட்டோன்னா தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மற்ற குழந்தைகளும் இதை பயன்படுத்திக் கொள்வாங்க என்ற முக்கியமான நோக்கம் தான் டிஎன்டிபியோடது நன்றி